আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन वेलकम टू माय चैनल আমি সারা করিম আছি আপনাদের সাথে আজ আমি নিয়ে এসেছি আলু পরোটার রেসিপি এই আলু পরোটা খুব ঝটপট এবং খুবই সহজে তৈরি করে নেওয়া যায় সকালের নাস্তা কিংবা বিকেলের নাস্তাতেও আমরা দিতে পারি এই আলু পরোটা খুবই মজাদার সুস্বাদু তো চলুন আমরা ঝটপট দেখে নেই এই আলু পরোটার রেসিপিটি আমি এখানে কিছু টিপস দিয়েছি ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন অবশ্যই পেয়ে যাবেন কিভাবে এই আলু পরোটা ফ্রোজেন করেও রাখা যায় আমি এখানে মাঝারি সাইজের তিনটা আলু নিয়ে নিয়েছি সিদ্ধ করে নিয়েছি ছিলে এখন এটাকে একটু ম্যাশ করে নেব তাতে কিছু পেঁয়াজ আমি তেলে নরম করে ভেজে নিয়েছি এবং শুকনো মরিচ নিয়েছি একটা ঝালটা আমি কম ব্যবহার করছি আপনারা যদি ঝালটা একটু বাড়িয়ে খেতে চান আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন লবণ দিয়ে মরিচটাকে একটু ভেঙে নিচ্ছি আমি একটু চাট মশলা ব্যবহার করছি হাফ চা চামচের মতো আমি কিছুটা আলু উঠিয়ে রেখেছি ছোট বেবির জন্য ওর জন্য আলাদা পরোটা তৈরি করব ওর তো ঝাল দেব না সেজন্য আমি একটা ম্যাগি মশলা সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি এরকম ম্যাগি নুডলসের সাথে যে মশলাগুলো থাকে সেটা ব্যবহার করলে চলে কিংবা আলাদা কিনতে পারে সেটাও দেওয়া যায় কিছু ধনে নেওয়া পাতা কুচি করে দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে আলুটা মেখে নেব ভালো করে ম্যাশ করে নিতে হবে একটু লবণ হয়েছে নাকি দেখে নিলাম আর একটু লবণ লাগবে এখন আমি এক কাপ পরিমাণ আটা নেব এবং অল্প অল্প করে মিশাতে থাকবো তেল নিয়ে নিয়েছি অল্প অল্প করে তেলটা দিয়ে দিব প্রায় দু থেকে দু টেবিল চামচের মতো আমার তেল লেগেছে আস্তে আস্তে করে আমরা তেল দিব এবং আটাটা দিয়ে মেখে নেব আমি আটা ব্যবহার করেছি ময়দা ব্যবহার করিনি হয়ে গিয়েছে আমরা পনেরো মিনিটের মতো ঢেকে রেখে দেব পনেরো মিনিট আমার হয়ে গিয়েছে এবং আর ওটা কেমন আটাটা যেমন নরম হয়ে গিয়েছে আর একটু মাখিয়ে নিচ্ছি আমরা এখন আপনার পছন্দ অনুযায়ী টুকু সাইজ করে নেবেন হাতে তেল নিয়ে আমরা নিতে পারি আমি দুভাবে বেলা দেখাবো তেল দিয়ে বেলছি একটু আস্তে আস্তে বেলতে হবে নালে উঠে আসবে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বেলে নেবেন হয়ে গিয়েছে এভাবে উঠে রাখবো আমি আরেকটা বেলা দেখাচ্ছি এবং একটা আটা দিয়ে বেলবো এভাবে বেললেই সুবিধা সুন্দর মতো রুটিটা বেলা হয়ে যায় এভাবে আমরা সবগুলো বেলে নিতে পারি দেখুন কি সুন্দর হয়েছে আমরা দেখুন সবগুলো বেলে নিয়েছি 
আমরা এভাবে বেশি করে আলু পরোটা বানিয়ে একটা বক্সে ভরে একটার উপর একটা এভাবে রেখে আধা ঘন্টা রেখে দেব ডিপ ফ্রিজে এরপর বের করে আবার রুটিগুলোকে আলাদা করে উঠিয়ে তারপর একটা ঢাকনালা বক্সে রেখে আমরা ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারি আমরা একটা চুলায় প্যান দিয়ে নিয়েছি পরোটাটা দিয়ে দিচ্ছি আগে পরোটাটা শুকনা সেঁকে নেব তেল দিয়ে দিয়ে অল্প তেল দিয়ে দিয়ে এটাকে ভেজে নেব চুলার জালটা মিডিয়াম থাকবে বেশি জোরে থাকলে পরোটাটা পুড়ে যাবে হয়ে গিয়েছে এভাবে আমরা সবগুলো পরটা ভেজে নেব আমার সবগুলো পরটা ঠেকা হয়ে গিয়েছে আমরা কেটে পরিবেশন করতে পারি কিংবা আস্ত পরিবেশন করতে পারি এভাবে কেটে পরিবেশন করছে দেখুন কত চট জলদি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আমার আলু পরোটা সকালে নাস্তায় কিংবা বিকালে নাস্তায় বাচ্চাদের টিফিনে আমরা অনায়াসে কিন্তু এই আলু পরোটা ব্যবহার করতে পারি আলু পরোটা কিন্তু শুধু শুধুই খেয়ে নেওয়া যায় আমার বাচ্চারা তো শুধু শুধুই খেয়ে নেয় আমি একটা সবজি এবং সস দিয়ে পরিবেশন করেছি কিংবা আচার মাংস দিয়েও খাওয়া যায় এই সবজি রেসিপিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি লিঙ্কটাও আমি দিয়ে দিব সাথে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আজ এ পর্যন্ত আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ